വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന സീരീസിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി ഒരു ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് പാസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എ വൺ വരിക എന്താണ് വെയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഓരോ ലെയറിലെയും വെയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് വെച്ച് എ വൺ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ വൺ എൻ്റെ സിഗ്മോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എച്ച് വൺ കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വെയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയും തൊട്ട് മോഡിലേക്ക് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടം വരെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അവസാനത്തെ ലെയറിന് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും സിഗ്മോയുടെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ടാസ്ക് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഒരു സിഗ്മോയുടെ സെറ്റ് അല്ല ഒരു ന്യൂറോൺ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ഡബ്ല്യു ടു ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ത്രീ ജി ഓഫ് ഇത് പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ലെയർ ഈ ലെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാസ്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അതനുസരിച്ച് മാറണം എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ടാസ്കുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ആണ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഇമേജ് അത് ഇമേജ് എന്തിൻ്റെ ഇമേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ആണ് ചെയ്യുക അതൊന്നെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കാം ബനാനയുടെ ഇമേജ് ആകാം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആകാം ഗ്രേപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂ അതിൻ്റെ റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ബൈൻഡറി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റാൻഡം വേരിയബിളും ഒക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ 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 ആണ് കാരണം ആപ്പിളാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കേസ് രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടാസ്ക്കാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗ്രഷൻ ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കുറേ സിനിമയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കണം സിനിമയുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഡയറക്ടർ ഇന്ന ആളാണോ ആക്ടർ ഇന്ന ആളാണോ എന്നൊക്കെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് വാല്യൂസ് ആണ് നാല് റിയൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നാല് റിയൽ വാല്യൂസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് എത്രയായിരിക്കും എന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്സ് റേറ്റിംഗ് എത്രയായിരിക്കും എന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും ബോക്സ് ഓഫ് കളക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിഗ്രഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടാസ്കുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് റിഗ്രഷൻ ടാസ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം തന്നെയാണോന്നില്ല ഒരു ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ന്യൂറോണെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരെണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണഗതി ബാക്കിയുള്ള സാധാരണഗതി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും സാധ്യമാ
മെട്രിക്സും കൂടി ഗുണിക്കുന്നതാണ് എ ത്രീ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ഈ ആയിരത്തി നൂറോണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഈ ആയിരത്തി നൂറോണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ആയിരത്തി നൂറോണ്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്ന എ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ത്രീ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു വൺ ഡബ്ല്യൂ ത്രീ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ത്രീ വൺ ടു എൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളെയും വെയ്റ്റഡ് സമ്മാണ് എ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ ടു ഉണ്ട് എ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് എ ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അവസാനത്താണ് എ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നിലേക്കും വരുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ വെയ്റ്റഡ് സമ്മാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ ഗുണിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ എ ത്രീ അതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിയൽ വാല്യൂഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ത്രീയുടെ ഒരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എ വണ്ണിനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു നേരെ എ വൺ എഴുതിയപ്പോൾ എക്സ് വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എച്ച് ടു ആണ് എച്ച് ആണ് അല്ലേ എച്ച് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ലെ ലെയറിലെയും ആ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എച്ച് ടു എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയും അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ത്രീ എച്ച് ഇക്വൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്നാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലേ ശരി അതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഈ എ ഇതിവിടെ വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇനി എ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ രീതിയിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എ ത്രീ സ്കോൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല അതൊരു റിയൽ വാല്യൂടെ നമ്പർ ആയിരിക്കും പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വാല്യൂസും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇവിടെ ഇതും 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 ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് സമയം കൂട്ടിയാൽ ഒന്നായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത് ഒരു വാല്യൂവും പൂജ്യ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും പൂജ്യത്തിന് ഒന്നിന് ഇടക്കായിരിക്കണം അത് പൂജ്യത്തിന് കുറവാലും പാടില്ല ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാനും പാടില്ല സമ്മ് ഇതിൻ്റെ നാലിന് അതിൻ്റെ കൂടെ സമ്മ് ഒന്നായിരിക്കുകയും വേണം അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളിവിടെ എടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ പ്രഡിക്റ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ വേണം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം എ ത്രീ സിക്കൾ ഡബ്ല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഈ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള കോളം മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ഒരു സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ആ കോളം മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുക കാരണം ഏത് റിയൽ വാല്യൂസ് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആകും കാരണം ഡബ്ല്യൂ ത്രീ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ ബി ത്രീ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ആണ് എ ബി എ റിയൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു സം സീറോയ്ക്കും മണ്ണിന് ഇടക്കുള്ള സം വാല്യൂ പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട സീറോയ്ക്കും മണ്ണിന് ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും വേണം മൂന്ന് നാല് വാല്യൂ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കിട്ടുകയും വേണം അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗം ഇതാണ് ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് നാല് പത്ത് മൂന്ന് എന്നായിരിക്കട്ടെ മൂന്ന് നാല് പത്ത് മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ വൈ ഹാറ്റ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചാൽ വൈ ഹാറ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ
താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇ റൈസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇ റൈസ് ടു എക്സിൽ എക്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ പരമാവധി ആയാൽ സീറോ വരെ പോകുള്ളൂ അത് കൂടി 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 മുകളിലേക്ക് പോകുന്നല്ലാതെ അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല അതാണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകാത്ത ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഐ ഐ തലമന്റെ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് ടു ഐ തലമൻ ബൈ സിഗ്മ ജേസ് വൺ ടു കെ ഇ റൈസ് ടു ഇസഡ് ജെ ഓരോ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സം എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ സിഗ്മ ഓഫ് സം ഇ റൈസ് ടു എക്സ് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും മൈനസ് ആവില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൈനസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ മൈനസ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ട്രൈഡ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സപ്പോസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എ വാല്യൂ ഉള്ളത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വാല്യൂ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വാല്യൂ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് എ വൺ കോമ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോവർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് എ വൺ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് എ ടു സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് എ ത്രീ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് ഓഫ് എ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാലിന്റെ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിന്റെ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എ വൺ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എ വൺ ബൈ സിഗ്മ ജേസ്കൾ വൺ ടു ഫോർ ഇ റേസ് ടു എ ജെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ റേസ് ടു എ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ടു പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ത്രീ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ഫോർ എന്നാണ് ഒരു അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാത്തിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇ റേസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ടു പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ത്രീ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ഫോർ എന്ന് വരും നോമിനേറ്റർ അതാത് എലമെന്റുകൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം വരും ഇ റേസ് ടു എ വൺ വരും ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എ ടു വരും ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എ ത്രീ വരും ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എ ഫോർ വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ് മാക്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ സം എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സം എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ടു പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ത്രീ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ഫോർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരിക ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനേറ്റർ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ടു പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ത്രീ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എ ഫോർ വരും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത് ഈ നാല് വാല്യൂസും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇതിന്റെ നാല് വാല്യൂസും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോബലിറ്റിയുടെ ആ വാല്യൂ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒരു വാല്യൂസും സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂസും ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകരുത് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ റൈസ് ടു എന്ത് എടുത്താലും അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകില്ല അപ്പൊ ഇതും സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകില്ല ഇതും സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകില്ല ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഈ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പല കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആകും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹിഡൺ ലെയർ ആണുള്ളത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഇൻപുട്ട് ലെയറും ഉണ്ട് ആ ഹിഡൻ ലെയറിൽ നാല് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് അടുത്ത നോക്കൂ ഒരു ഹിഡൻ ലെയർ ആണുള്ളത് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഹിഡൻ ലെയറിൽ അഞ്ച് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ ലെയർ ആണുള്ളത് പക്ഷെ ഹിഡൻ ലെയറിൽ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ വീണ്ടും നാല് ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് അല്ല അഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ വിട്ടുപോയതാണ് ഇത് നോക്കി ഇതിനാണ് രണ്ട് ഹിഡൻ ലെയർ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലും അഞ്ച് ന്യൂറോൺസ് വിധം ഉണ്ട് ഇതിലേത് സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ലെയർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് നമുക്ക് വേണം ഓരോ എത്ര ലെയർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേണം ഓരോ ലെയറിലും എത്ര ന്യൂറോൺസ് വെച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഉള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ട്രൈ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ നാല് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ നാലെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുമോ ഈ നാലെണ്ണത്തിനും വരുന്ന ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം വരുന്ന ലോസ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടും അവസാനം വരുന്ന ലോസ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ചുവന്ന വെച്ച് ഡേ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഇത്രയും ലോസ് വന്നു പച്ച വന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ലോസ് വന്നു മഞ്ഞ വെച്ച് ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ലോസ് വന്നു നീല വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ലോസ് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബെറ്റർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രോബ്ലങ്ങളെയും ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള കോൺഫ് പലതരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും പറ്റുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇതിനകം തന്നെ പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡോ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് ഇതുവരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത്തരം നെറ്റ്വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇതിന് രണ്ട് ഹിഡൻ ലെയർ ഉള്ളതിന് പകരം ഒരു പത്ത് ഹിഡൻ ലെയറുകൾ വെച്ച് കുറെ കൂടി കുറെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കം കം ന്യൂ ന്യൂറോൺസ് ഒരു പത്ത് ഹിഡൻ ലെയറും ഓരോ ലെയറിലും ഒരു അമ്പത് ന്യൂറോണും വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കൂടി ഒത്തിരി വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഭാഗം ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഒരു പോയിന്റ് വൺ അല്ല ഒരു പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവോ കൂടുതൽ ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കുറച്ച് അത് തന്നെന്നും ഇരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ തരാവുന്ന ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വല്ലാതെ കൂട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂട്ടാത്ത നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിംഗ് റിസോഴ്സുകൾക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോസിബിൾ മോഡലുകളുമായി വരിക അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാന്നാണ് ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ പരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹൈപ്പർ പരാമീറ്റർ ആണുള്ളത് ധാരാളം ഹൈപ്പർ പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഹൈപ്പർ പരാമീറ്റർ ഒന്ന് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് അല്ലേ ലേണിംഗ് റേറ്റിന് നമ്മൾ ഈറ്റ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഈറ്റ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഹൈപ